గత నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ముఖ్యంగా నేను మాట్లాడేది ఏది ఏ ప్రభుత్వాలని కానీ ఎవరిని కానీ ఇబ్బంది పెట్టడానికి అయితే కాదు నాది ఎవరితో వ్యక్తిగత విభేదాలు ఎవరితో ఉండవునా నాకు ఉన్నదల్లా ఏదైనా పాలసీల్లో నేను ఇబ్బందులు ఉంటే వాటిని వేలెత్తి చూపించాల్సింది కానీ దాన్ని తప్పు దాని ఎలా తప్పు పూలు ఉంటే వాటిని చూపించే బాధ్యత నా పైన ఉంది ఒక పార్టీ స్థాపించినప్పుడు అంటే మనకి రాజకీయ నాయకులు కానీ పొలిటికల్ పార్టీస్ కానీ ఒక పాలసీ విధానంలో తప్పులు చేస్తే దాని పర్యవసానం ఎలా ఉంటుందంటే ఎప్పుడో పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం అని చెప్పి తెలంగాణని ఆంధ్రప్రదేశ్ని కలిపినప్పుడు అది రకరకాలుగా ఉల్లంఘించారని చెప్పి అన్ని ఫాలోయింగ్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ కానీ ప్రభుత్వాలు కానీ దాని ప్రభావం ఎవరి మీద తాకిందంటే అసలు ఏ సంబంధం లేని జనరేషన్ తాకింది ఎప్పుడు ఒక పాతిక ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం చేసిన వాళ్ల పాలసీలని అప్లై చేయలేకపోవటం అమలు చేయలేకపోవటం వల్ల దాని పర్యవసానం ఎవరు తగ్గుతుంది అంటే ఫాలోయింగ్ జనరేషన్స్ తగ్గు తగ్గుతుంది అంటే ఇప్పుడు నేను ఎందుకు ఇలా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది ఎందుకు వేలెత్తి చూపించాల్సి వస్తుంది అని అంటే ఈ రోజు మనం తీసుకునే ఒక నిర్ణయం రెండు రాష్ట్రాలుగా విడిపోయిన అనేక సమస్యల మధ్య ఈ రోజుకి సరైన విధానంలో వాళ్ళు మనల్ని విభజించలేదు దానివల్ల ఇంకా సమస్యలు ఉన్నాయి ఆ సమస్యల్ని ఎందుకు చేయలేకపోయారంటే ఒక పాలసీని ఫాలో చేసేటప్పుడు సరైన విధి విధి విధానాలతో చేయకపోతే దాని ప్రభావం ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ పడుతుంది అలాగే ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు చేసే పాలసీలు కానీ సరిగ్గా అమలు చేయలేకపోతే దాన్ని సరిగ్గా రాయలేకపోతే సరిగ్గా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోలేకపోతే నేను ఈ తరం గురించి మాట్లాడి వచ్చే పాతి సంవత్సరాల తర్వాత దీని ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది దాని గురించి మాట్లాడుతుంది ఎందుకంటే ఇది నేనేదో గాల్లో మాట్లాడలేదు అప్పుడెప్పుడో పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం చే సరిగ్గా అమలు చేయలేకపోతే ఇది ఈరోజు ఈ రాష్ట్రం రెండుగా విడిపోయింది రెండు ఉమ్మడిగా ఉన్న రాష్ట్రం ఇది ఇంకొకసారి ఈసారి రాష్ట్రాలుగా విడిపోకపోవచ్చు కానీ సోషల్ అన్రెస్ట్ వస్తుందా అలాంటి పరిస్థితులు రాకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడు నాకు తోచింది నేను ఆలోచించింది జనసేన పార్టీ తరఫున చెప్పడానికి నేను ఇక్కడ నిన్న మొత్తం ఏదైనా మాట్లాడతాను ఎప్పుడైనా నేను జనసేన పార్టీ స్థాపించినప్పుడు ఎల్వి నరేంద్ర మోడీ గారిని కలిశాను అప్పుడు ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థి గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నరేంద్ర మోడీ గారిని నేను ఆయనకి ఏం చెప్పానంటే సార్ విపరీతమైన రెండు సైడ్స్కి చాలా అన్యాయం జరిగిందని ఫీల్ అవుతున్నారు రాజధాని మనదని చెప్పి సీమాంధ్ర ప్రాంతం నుంచి అందరూ వచ్చేశారు ఇక్కడికి కానీ మీరు వచ్చి మా అవకాశాలు కలుగొట్టారు మీ మీ సైడు ముఖ్యమంత్రులు వచ్చి మాకు మమ్మల్ని సరిగ్గా గుర్తించలేదు చెప్పి ఈ ప్రాంతాలు అంటే నాయకులు చేసిన తప్పులు ఇక దాని వయో దాని ప్రభావం ఎవరి మీద పడుతుందని ప్రజల మీద పడుతుంది సార్ అలా కాకుండా ప్రతి చోట ఒక రేషియల్ డెరగేటరీగా తయారైంది అంటే ఎట్లా ఎట్లా ఒక రేషియల్ స్లర్స్ వస్తున్నాయి అంటే ఒక తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలేమో మా భాషని గౌరవ గౌరవపరచట్లేదు వీళ్ళు అగౌరవపరుస్తున్నారు కోస్తా వాళ్ళని చెప్పి అలాగే సీమాంధ్ర వాళ్ళు ఏం రా ఆంధ్రోడ అని చెప్పేసి మమ్మల్ని డెరగేటరీగా ఉందని చెప్పి ఇవన్నీ ఉన్నాయి సార్ ఇట్లాగే వెళ్తే ఈ సోషల్ అండ్రెస్ట్ క్రియేట్ అయితే సార్ ఒక రోజున సివిల్ వార్ సిచ్యువేషన్స్ గుర్తు వస్తాయి సార్ అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈవెన్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా కొట్టుకుంటే అది మనం చూసాం ఆల్మోస్ట్ మొన్న ఈ మధ్య నేను చెప్పాను సార్ ఈవెన్ పోలీసులు కొట్టుకోకుండా రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సార్ అంటే అది మొన్న ఈ మధ్య జరిగిపోయింది అది కూడా జరిగిపోయింది నేను అలా చెప్పాను ఆయన నేను అదే చెప్పాను సార్ నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను మీ నుంచి ఏం ఆశించను ఒక పదవి కానీ ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ ఆపర్చునిటీ కానీ నేను ఆశించేదల్లా మాకు విసిగిపోయాను సార్ సామాన్యులుగా మేము విసిగిపోయాము నేను ఈ జన సామాన్యులు నేను ఒకరిని అందరితో పాటు నేను విసిగిపోయాను మా కొంత ప్రశాంతత కల్పించండి నా మాకని చెప్పాను ఆయన దానికి ఒప్పుకున్న నేను దానికి నేను ఒప్పుకున్న తర్వాత నేను భారతీయ జనతా పార్టీకి నేను సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించాను తిరిగాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా ఆ రోజు పార్లమెంట్కి నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఈరోజు ఒకసారి కూడా నేను ఒక ఫోటో ఆపర్చునిటీ కోసమో లేదంటే నాకు ప్రధానమంత్రిగా తెలిసిన చెప్పో నేను ఇప్పుడు నాకు అవకాశం లేదు నాకు అంత ఆసక్తి కూడా లేదు నేను ఏంటి నా ప్రజా సంక్షేమం కోసం సామాన్య సంక్షేమం కోసం నేను ఆలోచిస్తాను తప్ప నాకు వేరే దీంట్లో బెనిఫిట్ ఏం లేదు నాకు సో నాకు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు మనకి రెండు రాష్ట్రాల గురించి సమస్యల గురించి ఉన్నాయి వాటి గురించి మాట్లాడాలి లేదంటే దాని తర్వాత ముందు తెలంగాణ కంటే కూడా ప్రస్తుతానికి నేను నిన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా విజయవాడ దగ్గరలో ఉన్న ఒక ముప్పై మూడు వేల కిలోమీటర్ని మేము గుర్తించాం అందరూ స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చారు అన్ని గ్రామస్తులను నాకు నిజంగా సంతోషం కలిగింది అంటే నేను బేసిక్గా నేను రైతుని నాకు నేను ఇంకా వ్యవసాయం చేస్తాను కూరగాయలు పండిస్తాను నాకు కష్టం తెలుసు నాకు సో నాకు ఎంతో ఎంతో కాలం రైతుకు సంక్షేమం గురించి ఆలోచిస్తాను ముఖ్యంగా గాంధీజీ గారు చెప్పింది గ్రామ స్వరాజ్యం కావాలని అభివృద్ధిలో గ్రామాలని చంపేయకూడదు
గ్రామాలు ఉండాలి అభివృద్ధి కావాలి దానికి ఎట్లాగో వయా మీడియాగా ఒక పద్ధతి విధాన విధి విధానాలు కరెక్ట్గా ఉండాలని నేను కోరుకుంటాను సో సై రైతులందరూ తుళ్ళూరు మండలం నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని కోసం తుళ్ళూరు మండలం నుంచి స్వచ్ఛందంగా మొత్తం ఇచ్చేశారని చెప్పారు ఏదో ఒక రెండు మూడు గ్రామాలు తప్పాలి నాకు నిజమే అనిపించింది స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చిన నేను వెంటనే రియాక్ట్ అవ్వచ్చు కదా వాళ్ళు సేకరిస్తున్నప్పుడు నీ విధి విధానాలు చెప్పాలి కదా ఎలా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ నన్ను ఎవరు అడగలేదు ఎందుకంటే నేను మాట్లాడింది సపోర్ట్ చేసింది ఒక అనుభవం అయిన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆయన రూల్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందని చెప్పి నేను సపోర్ట్ చేశాను నా ప్రభావం ఎంత ఉందా లేదా అనేటంటే కూడా నాకు ఆయన గెలిచారు నాకు చాలా సంతోషం కానీ ఈ ముప్పై మూడు వేల ఎకరాల్లో కొద్దిమంది రైతులు ఇబ్బంది పడతాం తొంభై శాతంలో మంది ఇచ్చేశారు సంతోషంగానే అనుకుందాం అది ఇచ్చారు సంతోషంగానే ఇచ్చారు తుళ్ళూరు మండలం నుంచి నేను మాట్లాడుతున్నా కానీ ఒక పది శాతం తెలుగుదేశం మంత్రులు కూడా నాకు చెప్పారు ఎమ్మెల్యేలు కూడా చెప్పారు సార్ పది శాతం వచ్చి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఒకటి ఉండవల్లి గ్రామం రెండు పెనమాక తర్వాత బేతపూడి తర్వాత ఇంకొన్ని ఒకరిద్దరు మిగతా ప్రాంతాల్లో ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ రైతులు ఉన్నారు కానీ బట్ అందరూ ఫైనల్గా ఇచ్చేస్తారు ఇబ్బంది ఎందుకంటే ప్యాకేజ్ చాలా బాగుందని చెప్పారు నేను ప్యాకేజ్ గురించి నేను కూడా నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారితో కలిసినప్పుడు ప్యాకేజ్ నాకు నిజంగానే ఒక బాగుంది నిజంగా బాగుంది ఆయన అభివృద్ధిలో అందరికీ భాగస్వామ్యం ఉంది నేను దాని దాన్ని అసలు కాదంటలా కాకపోతే ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు అంటే దాదాపు యాభై ఒక్క స్క్వా చదరపు మైళ్ళు యాభై ఒక్క చదరపు మైళ్ళు అంటే సింగపూరు రాజధాని వై సింగపూరు దేశం దాని రాజధాని వైశాల్యమే ముప్పై ముప్పై ఒకటో ముప్పై ఆరు కిలో ముప్పై మైళ్ళ ఒకవైపు పదహారు మైళ్ళు ఇంకొక వైపు అంటే మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని సింగపూర్ కంటే పెద్దది సింగపూర్ కంటే పెద్దది అలాంటి రాజధానిని చాలా అంబిషియస్గా స్టార్ట్ చేశారు నాకు సంతోషం ఎందుకంటే అందరికీ రాజధాని కావాలి ఫ్యూచర్లో జనాభా పెరుగుద్ది అవకాశాలు కావాలి ఉద్యోగాలు రావాలి వ్యాపారాలు అభివృద్ధి కావాలి ఇవన్నీ ఉన్నాయి దాన్ని అసలు దాన్ని డినై చేయట్లా అసలు అంత అంబిషియస్ ప్రాజెక్ట్ని ఆలోచన కూడా నేను డినై చేయట్లే అసలు దాన్ని అసలు నాకు అసలు సమస్య కూడా కాదు నాకు కాకపోతే రైతుల నుంచి అంత భూమిని మనం సేకరించినప్పుడు ప్రభుత్వాలకి ఎలాంటి బాధ్యత ఉండాలి అనేది ఒక నాకు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి దాంట్లో భాగంగా నేను కొంతమంది రైతులు మాకు అన్యాయం జరుగుతుంది నువ్వు వచ్చి మాట్లాడు అలాగే కొన్ని రైతు కూలీ సంఘాలు నా దగ్గరికి వచ్చి ఇలా మీకు కొంచెం రైతు కూలీల గురించి కొంచెం మీరు చెప్పి మీకు అర్థం కావట్లేదు మీ రైతులు కొంచెం మీరు ఎందుకు మాట్లాడలేదు అని అంటే నేను ప్రజలు నన్ను అడిగినప్పుడు నేను వెళ్ళ వెళ్ళకపోతే తప్పు చేసేవాడిని అవుతాను సో నేను తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాన్ని ఇరకాటంలో పెట్టాలన్నా ఇబ్బందులు పెట్టాలన్నా అసలు రాజధాని ఇది కాదు నచ్చి ఎంత దిగువ దిగజారుడు స్థాయి రాజకీయాలకు నేను మాట్లాడను అలా చేయను కూడా అలా అని చెప్పి ఇదేదో పవర్ స్ట్రగుల్ కూడా కాదు జెన్యున్లీ కన్సర్న్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఫర్ ద ఫర్ ద పీపుల్ సేక్ కాకపోతే నేను వెళ్ళినప్పుడు ఒకటి కృష్ణా బ్యారేజ్ దాటినాక ఉండవల్లి గ్రామం ఉంది ఒకప్పుడు కోకాపేటలో ఎంత భూమి రేటు పలికిందో దానికంటే పది ఇంతలు రేట్లు పలికింది వాళ్ళ వాళ్ళకి పది కోట్లు అన్నారు దాదాపు విజయవాడ దగ్గరలో ఉండవల్లి కొంత విజయవాడ దగ్గరలో రాజధాని వస్తాను కానీ ఉండవల్లి గ్రామానికి అది కరెక్ట్ కృష్ణా బ్యారేజ్కి యువతల వైపు ఆనుకొని ఉన్న గ్రామం గుంటూరు జిల్లా మన గుంటూరు జిల్లాకు సంబంధించి అది పది కోట్లు పెరిగింది ఆ తర్వాత అది ఇప్పుడు మూడు కోట్లు ఉంది కానీ ప్రభుత్వం దాన్ని కూడా ఆ భాగంలో ఇమిట్ చేసేటప్పటికి ఏమైందంటే వాళ్ళకి ఇచ్చే ప్యాకేజ్ ఒకటి సరిపోవట్లేదు అంటే అందరి రైతులతో సమానంగా ఇచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు ఏమంటే మాకు మూడు కోట్లు విలువ చేసే భూముల్ని మాకు మీరు ఇచ్చే ప్యాకేజ్ సరిపోవట్లేదు వాళ్ళు ఏమంటారంటే మేము రాజధాని కోసం మా గ్రామాల మీదుగా మీ మా మా పొలాల మీదుగా మీరు రోడ్లు వేసుకుంటే మేము సంతోషంగా ఇస్తాం మాకు రాజధాని ఉండాలి మా కోరిక మీ భాగస్వామ్యం కావాలని ఇస్తాం కాకపోతే మాకు ఆధారపడిన పొలాలు అవే ఎందుకంటే మీ పంట వేస్తే ఈ ఆఖరి పంట తర్వాత ఆపేయమంటున్నారు ఇప్పుడు వేసిన పంట తర్వాత మాకు వాళ్ళు ఇచ్చే ప్యాకేజ్ సరిపోదు వాళ్ళు ఇచ్చే డబ్బులు సరిపోవు ఇది మన ఉండవల్లి గ్రామస్తుల సమస్య అలాగే పెనమాకకి వెళ్తే పెనమాక మూడు పంటలు బేసిక్గా మొన్న రెండు వేల పదమూడులో రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు పార్లమెంట్లో కూర్చున్నప్పుడు ఏదైనా సరే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కోసం ఎంతో అత్యంత అవసరం అయితే తప్ప ఆయన యూపీఏ సంబంధన ల్యాండ్ యాక్ట్ పెట్టినప్పుడు ల్యాండ్ అక్విజిషన్ యాక్ట్ పెట్టినప్పుడు దాంట్లో ఏదైనా సమస్య ఉంటుంది దాని లేవనితో ఆయన అంది ఏంటంటే మూడు పంటలు మల్టీ క్రాప్ ల్యాండ్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా చాలా ఎంత ఎమర్జెన్సీ అయినా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వితౌట్ ఫార్మర్స్ కన్సర్న్ తీసుకోవద్దు అని చెప్పి పదే పదే చెప్పారు అది 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 నేను చూశాను సో నేనేమంటా అంటే పెనమాకకు వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు ఏమ
మనం ఏమనుకుంటాం బేతపూడి చిన్న గ్రామమే కదా మొత్తం తిప్పి కొడితే మొత్తం వాళ్ళు అడిగేది అంటే మూడు వందల ఎకరాలు బేతపూడి గ్రామస్తుల సమస్య వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇప్పటికి మూడు సార్లు డెబ్బై ఏళ్ళ నుంచి ఇంకా ముందు నుంచో ఇప్పటికి మూడు సార్లు మా భూములు పోయినాయి ఒకసారేమో ఇది ఒక ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పేసి మాకు ఐదు ఎకరాలు ఉంటే రెండు ఎకరాలు పోయినాయి మూడు ఎకరాలు మూడు ఎకరాలు రెండు ఎకరాలకు వచ్చాం మూడు ఎకరాలు తీసుకుంటే ఇంకోసారి ఇంకో బైపాస్ రోడ్ అని ఇంకా వేయలేదు ఆ బైపాస్ రోడ్ కోసం అని చెప్పి రెండు వేల పదమూడులో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు మాకు కొంత రోడ్డు పోయింది అయ్యా ఇప్పుడు మాకు ఉన్నది అర ఎకరం రెండు ఎకరాలు ఈ చిన్న చిన్న కమత రైతులు అందరూ ఈ చిన్న కమత రైతులు అందరూ మా వాళ్ళు ఏమంటారంటే మాకు ఉన్నాయే మేము ఈ పో మన పూల పంటలు ఇవన్నీ చిన్న చిన్న తోటలు వేసుకుంటూ అన్ని తోటలు పండించుకున్నాయి వాళ్ళకి మంచి ఆదాయం ఉంది వాళ్ళు ఇచ్చి గవర్నమెంట్ ఇచ్చే ప్యాకేజీ వాళ్ళకి సరిపోదు వాళ్ళే మేము ఇవ్వలేము మాకు వద్దు మాకు మేము ఇక్కడే ఉండిపోతాం మమ్మల్ని దయచేసి మమ్మల్ని లాక్ వెళ్ళొద్దు అని అంటాం మమ్మల్ని తీసి మమ్మల్ని బలవంతంగా నెట్టి వేయద్దు అంటాం వాళ్ళు అనేది ఏంటంటే అంటే నేను ఇది కొంచెం హ్యూమ్ అంటే మానవత దృష్టితోనే చెప్తున్నాను ఇది ఎవరి మీద అని కాదు కానీ వాళ్ళు అనేక రకం మమ్మల్ని బెదిరిస్తున్నారు అది ఇది అంటే నేను చెప్పేది అలా ఎవరు బెదిరించరు అంటే కావాలి నువ్వు ఒక టార్గెట్ కోసం చేస్తున్నప్పుడు నేనేమంటానంటే అందరినీ ఇప్పుడు రాష్ట్రం విడిపోయింది రాజధాని లేదు కానీ అందరూ బాధపడతారు నేనేమంటానంటే కొందరు ఏడుపు కూడా కొత్తగా ఏర్పడుతున్న రాజధాని మీద ఎందుకు అది నా నాకు మొదటి ఆలోచన పోనీ ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలని సపోజ్ నేను వీళ్ళని కూడా నేను సపోజ్ నేను వీళ్ళకి మద్దతు పలకలేదు నేను పోరాటం చేయను ఒకవేళ పోరాటం చేస్తే ఓకే నన్ను తీసుకెళ్లి జైల్లో పెడతారు వీడు అభివృద్ధి నిరోధకుడు వీడు మీరు తీసుకెళ్లి జైల్లో పెట్టండి ఓకే నేను సపోజ్ అది కూడా అనుకుందాం ఒక ఒక సినారీ ఒక పాజిబుల్ సినారీ సో నా మాట ఓడిపోయింది అలాగే గ్రామస్తులు తీసేసుకున్నారు రాజధానికి అనుకుందాం సో దీనికి తుళ్ళూరు గ్రామస్తులు వాళ్ళ కొంతమంది అక్కడ కాకుండా నాకు విడిగా నాకు హైదరాబాద్కి నాకు మెసేజ్ పంపించింది ఏంటంటే మేము స్వచ్ఛందంగా ఇస్తున్నాం దాంట్లో అన్ని పార్టీలను మేము స్వచ్ఛందంగా ఇస్తున్నాం మాకు మాకు అభివృద్ధి చాలా బాగుంది మాకు ఆయన ఇచ్చిన చంద్రబాబు గారు ఇచ్చిన పథకాలు చాలా బాగున్నాయి ఆయన మా ఇన్క్లూజివ్ గ్రో గ్రో మాకు డెవలప్మెంట్ కనిపిస్తుంది కాకపోతే మాకు భయం ఏంటంటే ఒకవేళ ఇచ్చిన తర్వాత అది ఖచ్చితంగా ఉంటుందా మాకు ఎలా మాకు ఆ గ్యారంటీస్ ఎట్లా సార్ మాకు తెలియట్లేదు కొంచెం ఏదైనా మీరు అడ్రస్ చేస్తారా ఒకసారి చెప్పిన అన్న నేను అన్నాను పర్సనల్గా వెళ్ళి నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పడం కంటే కూడా పత్రికా ముఖంగా చెప్పడం ఎందుకంటే ఇది ప్రజలందరికీ తెలియాల్సిన విషయం ఏదో ఇది నా వ్యక్తిగత విషయం కాదు ఇది నాకేదో నా ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించింది కాదు అంటే మనం ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు సపోజ్ సేకరించేశారు సేకరించేశారు మొత్తం వచ్చేసిందని చెప్పారు అందరూ రాసి ఇచ్చేశారు అంగీకారం తెలిపారు తెలిపిన తర్వాత అది సింగపూర్ రాజధాని కంటే చాలా పెద్ద రాజధాని అంటే సింగపూర్ని నిర్మించడానికి కనీసం తక్కువలో తక్కువ ఒక ఇరవై పాతి సంవత్సరాలు పట్టింది వాళ్ళు ప్రతిసారి ల్యాండ్ కావాలంటే సీని రిక్లైమ్ చేసుకుంటే వెళ్తారు మన సముద్రాన్ని పూడ్చుకుంటే వెళ్తారు అలా పెంచుకుంటే వెళ్తారు యాజ్ ఆన్ టుడే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చేసి గుర్తించిన భూమి సింగపూర్ సింగపూర్ కంటే పెద్ద రాజధాని ఇప్పుడు ముప్పై మూడు వేల వేల చిల్లర ఎకరాలు కానీ పెట్టిన తర్వాత ఎంత ఫాస్ట్గా మనం దీన్ని అభివృద్ధి చేయగలం ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడే ఇక్కడ మాదాపూర్లో ఆయన అభివృద్ధి హైదరాబాద్ని సిటీని డెవలప్మెంటల్ ప్రాసెస్లో ఈ రోజుకి ఆయన ఇచ్చిన భూముల్లో ఇంకా మిగిలి ఉంది ఇంకా ఇంకా అభివృద్ధి ఇంకా బిల్డింగ్లు ఏం కట్టలేదు ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి అక్కడ అలాగే చాలా అవకతవకలు కూడా ఉన్నాయి తర్వాత వచ్చిన రాజ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో వచ్చిన విధానాలు సో ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా ఒక రాజధాని కట్టాలంటే కనీసం తక్కువలో తక్కువ ఒక జనరేషన్ పడద్దు అంటే కనీసం ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు పడుతుంది ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాలు పట్టి తీరుతుంది దాంట్లోకి అనుమానం కూడా లేదు ఎందుకంటే ఒకటి బేసిక్గా మన విధి విధానాలు భారతదేశం అంటే అక్కడ ఉన్నది సింగపూర్ అందరికీ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారికి కానీ అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి కానీ ప్రతి ఒక్కరికి సింగపూర్ తరహా రాజధాని లేదంటే మలేషియా తరహా రాజధాని కావాలంటే మంచిది అది కానీ అక్కడ ఉన్నది సింగపూర్ని ఉన్నది లీక్ ఆన్ యూ వెరీ కమిటెడ్ లీడర్షిప్ ఆయన సొంత స్నేహితుని కూడా ఆయన తప్పులు చేసి లంచకుండా చేసి ఆయన లోపల పెట్టిన వ్యక్తి ఆయన సొంత చాలా మందిని దగ్గర వాళ్ళు పోగొట్టుకున్నాడు ఆయన అంటే ఆయన అంత ఖచ్చితమైన వ్యక్తి కరప్షన్ ఎంకరేజ్ చేయలేదు కానీ మనకి మనకి మన అందరం గుర్తించాల్సింది దర్ ఇస్ ఇమెన్స్ పొలిటికల్ కరప్షన్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఇమెన్స్ పొలిటికల్ కరప్షన్ దాన్ని ఎవడు కాదనలేదు అంటే ఇప్పటికీ భూమి సేకరించిన తర్వాత ఇది ఖచ్చితంగా రైతులకే ఉపయోగపడుతుందా ఒక రైతులకు ఉపయోగపడాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు ఇస్తున్నాం ఎలాంటి ఇస్తున్నాం ఒకటి ఒక భూమిని ఎస్ఈజెడ్ పా
పోలేపల్లి ఎస్సీ సెట్ బాధితులు నా దగ్గరకు వచ్చారు అప్పుడప్పుడు నేను ఎంకలే రాజకీయాల్లో కూడా నేను లేను నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్ గారు నా దగ్గరకు వచ్చారు ఏదైనా చేయమంటే అప్పుడు నేను చిన్న గారికి కూడా చెప్పాను అన్నయ్య అన్నయ్య గారికి కూడా చెప్పాను వెళ్ళారు మేము వాళ్ళు నిజంగా న్యాయం చేయలేకపోయాను కానీ జరిగిపోయింది వాళ్ళు అనేది ఏంటంటే డెఫినెట్గా ఎస్సీ సెట్ పాలసీల్లో బేసిక్గా మనం అంటే ఎనీ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ పాలసీలో సోషల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ సామాజిక ప్రభావం అంచనా ఉంటుంది అంటే ఒక రైతు తీసుకుని నేను మొన్న ట్వీట్ కూడా ఏం చేశానంటే మీరు రైతు ఆధారిత జీవనాన్ని చంపేయదు వాళ్ళకి న్యాయం చేస్తే ఎలా చేసుకోవాలని నేను నేను అడుగుతున్నాను రైతు ఆధా ఆధారిత జీవనాన్ని అంటే ఒక 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 ఫలం ఉంది అంటే కేవలం రైతులు ఒక్కలే కాదు రైతు కూలీలు ఉన్నారు దానికి సబ్సిడీ గోల్డ్ అంత మంది అనేక రకాలుగా లబ్ధి పొందుతుంటారు ఇంకొకటి ఇప్పుడు బెత్తపుడు గ్రా గ్రామస్తులను తీసుకుంటే వాళ్ళు కోసే పా పూలు ఇవన్నీ అక్కడికి వెళ్తే మన విజయవాడ దగ్గర నుంచి ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇక్కడ మోనా మార్కెట్ దాకా వస్తాయి ఆ పెద్ద లాట్ సో చాలామంది చిల్లర వ్యాపారులు బతుకుతారు ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలని మాకు ఇచ్చేసేని మీరు పంట పండించొద్దు అంటే ఏమవుతుందంటే రైతు కూలీలు దెబ్బతింటారు ఫస్ట్ మనందరికీ ప్రభుత్వం చేసింది ఏంటంటే రైతులకి చాలా మంచి ప్యాకేజ్ ఇచ్చారు అసలు నేను దాన్ని కాదంట్లా అసలు నేను దానికి మీద డిబేట్ కూడా లేదు ఇష్ట ఇష్టపడి ఇచ్చిన వాళ్ళకి అసలు నాకు దాని సమస్య లేదు కానీ రైతు కూలీల ప్రభావ సమస్య ఏంటి సోషల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ సామాజిక ప్రభావం అంచనా ఇది ఎంతమందిని ఈ రైతు ఇప్పుడు మీరు వ్యవసాయం వేయకపోతే మీరు ఏం జరుగుద్ది అనేది అంచనాన్ని మీరు వేశారా లేదంటే ఇప్పుడు మోడీ గారు పెట్టిన ల్యాండ్ అక్విజిషన్ పాలసీలో కొన్ని పరిశ్రమలకి రక్షణ పరిశ్రమలకు కానీ మిగతా కొన్ని పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ రూరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కానీ రూరల్ కానీ కొన్నిటికి సోషల్ ఇంపాక్ట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అవసరం లేదని అన్నారు కానీ సోషల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ కానీ మనం చేయకపోతే మనకు వచ్చే సమస్యలు ఏంటంటే సోషల్ అండ్రస్ట్ వస్తుంది లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఎస్సీజెడ్ల వల్ల విపరీతమైన అండ్రస్ట్ వచ్చింది ముఖ్యంగా తెల మన అర్సైడ్ కాదు ముఖ్యంగా తెల అర్సైడ్ తర్వాత మన ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఈ వీళ్ళు కన్వీనియంట్గా ఎస్సీజెడ్ పాలసీని తీసుకున్నారు అందరూ భూములు తీసుకున్నారు భూములు తీసుకొని మేము ఇక్కడ ఇన్ని ఇన్ని వేల ఉద్యోగాలు ఇస్తాం మాకు ఇంత సంపద వస్తుంది గవర్నమెంట్కి ఇంత ట్యాక్స్ కడతాం గవర్నమెంట్ ఇంత ఎన్రీచ్ అవుద్ది అని చెప్పి ఆఖరికి అవి భూములు ఎవరికి పనిలేదు ఆఖరికి ఆ కంపెనీ ఇంకొకరికి అమ్మేసుకుంది ఇట్లాంటి తప్పులు తప్పు ఇలాంటి తప్పులు జరిగినాయి ఆఖరికి నష్టపోయింది ఎవరు రైతులు సింపుల్గా సోషల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ని చాలా మామూలు మనుషులు అర్థం చేసుకోవాలంటే గోరటి వెంకన్న రాసిన పల్లె కన్నీరు పెడుతుంది ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆ పాట ఈ ఎస్సీజెడ్లు దెబ్బ ఎస్సీజెడ్ల వల్ల దెబ్బతిన్న వ్యక్తులు వాళ్ళ కన్నీళ్లు చూసి వచ్చింది ఆ పాట సో నేనేమంటాను దీన్ని దయచేసి అంత ఈజీగా మనకి తీసేయకూడదు సోషల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ లేకుండా ఎంతమంది ప్రభావ ఎంతమంది ఇండైరెక్ట్గా దెబ్బతింటారు రైతులు ఒక్కలే లబ్ధి పొందుతున్నారు దాని సంతోషమే కానీ అలాగే నేను నేను అడిగేది ఏంటంటే రైతు కూలీలకి ఏం చేస్తున్నారు రైతు కూలీలు ఇంట్రెస్ట్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాం దాని ద్వారా ఉండే ఒక కొంతమంది ఒక వ్యాపారాలు ఉంటాయి హమాలీలు ఉంటారు వాళ్ళకి మీరు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళందరినీ కన్సిడర్ చేసి ఇంకొంచెం నేను బ్రాడర్ విజన్ తీసుకోండి దీనికని ఫస్ట్ నా మొదటి విన్నపం ఇప్పుడు మనకి అందరూ సింగపూర్ తరహా రాజధాని మలేషియా తరహా రాజధాని అంటే నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను వెళ్ళాను సింగపూర్కి ఏదో వెళ్తుంటే నన్ను అక్కడ అడిగాను ఇక్కడ ఎవరు చాలా రిచెస్ట్ ఫెలో అని అడిగాను రిచెస్ట్ ఈజ్ నాట్ ఇండివిజువల్స్ ఇక్కడ రిచెస్ట్ అంతా గవర్నమెంట్ అంటే గవర్నమెంట్ అంత ఎఫెక్టివ్గా పని చేయటం వల్ల గవర్నమెంట్ దగ్గర బోల్డ్ అంత సంపద ఉంది దాన్ని వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ చాలా బాగా పెట్ట ఖర్చు పెట్టగలరు చాలా బాగా ఖర్చు పెట్టగలరు ఎందుకంటే అక్కడ కరప్షన్ ఫ్రీ గవర్నమెంట్ ఉంది తప్పప్పుడు అని కన్వీనియంట్ విధి విధానాలు లేవు పక్షపాతాలు లేవు ఇలాంటి విధానాల వల్ల వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నారు అక్కడ కానీ ఇప్పుడు మనకి వీళ్ళు చేసే విధానాల వల్ల చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి పోనీ నిజంగా మనం సంపూర్ణ నాకు సంపూర్ణంగా ఇచ్చేద్దామనంటే ఇప్పటికీ వ్యాన్ పిక్ భూములు రాజశేఖర్ అందరూ ఈ రోజున తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ నేను కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ ఆ ఈయన వెంకయ్య నాయుడు గారు కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో చాలా తప్పులు జరిగినాయి కొన్ని ఇండివిజువల్ నేనేమంటాను మొత్తం చాలామంది డబ్బులు దోచేశారు ఇండివిజువల్గా చాలా అన్యాయం జరిగింది ఇది ఇలా కాదు సరైన గవర్నమెంట్ కావాలి సరైన విధి విధానాలతో ఉన్న గవర్నమెంట్ ఉండాలి ప్రజలను రక్షించే గవర్నమెంట్ ఉండాలంటే నేను వాళ్ళతో పాటు నేను ఉన్నాను కానీ వాళ్ళు చేసిన పాలసీలను ఇప్పటికీ వ్యాన్పిక్ భూములు ఉన్నాయి అది ఇరవై నాలుగు వేల ఎకరాలు అంటే నేను ఈ ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలకు వస్తున్నా ఇరవై నాలుగు వేల ఎకరాలు సేకరించారు దాదా
పోని వాళ్ళు చెప్పింది నిలబెట్టుకున్నారా అంటే అక్కడ ఏం లేదు అవే రాళ్ళు ఉన్నాయి ఏం డెవలప్ డెవలప్మెంట్ చేయాల కానీ ఏం జరిగిందంటే అక్కడ అది ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ఏమో మనకి ఒక ప్రసాద్ గారు అనే ఆయనది మిగతాదేమో రసల్ ఖైమా అనేది ఒక యూఏ యునైటెడ్ అరబ్ ఇండియన్స్ ఉండే ఒక దేశం అది వాళ్లలో ఇంతకేం చేశారు అది ఏమైంది పక్కన పెడితే ప్రసాద్ గారు ఏం చేశారు వాన్ పిక్ ఆయన షేర్ నవయ్యగా వాళ్ళకి అమ్మేశారు ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే రైతుల దగ్గర నుంచి లాక్కు అని అక్కడ ఏమీ అభివృద్ధి జరగలేదు కానీ సటన్ దీనికోసం వాళ్ళకి అమ్మేశారు అది నవయుగా గెలిపాయి నవయుగా గ్రూప్కి విచ్ హెడ్స్ కృష్ణపట్నం ట్రస్ట్ కృష్ణపట్నం పోర్ట్ ట్రస్ట్ కృష్ణపట్నం పోర్ట్ ట్రస్ట్ మనం తీసుకోవాలంటే సో అది వాళ్ళకి వాళ్ళకి చాలా ఎక్స్పర్టీస్ ఉంది వాళ్ళకి స్కిల్ ఉంది సో అందుకని చెప్పి వాళ్ళకి ఫార్టీ పర్సెంట్ స్టేక్ తీసుకున్నారు ఇది ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ కృష్ణపట్నం పోర్ట్ ట్రస్ట్ సంబంధించింది కాదు అంటే అసలు ఏమీ లేకుండా ఒకళ్ళు భూములు తీసుకుని రైతుల దగ్గర నుంచి భూములు తీసుకుని అభివృద్ధి చేయకుండా వాళ్ళ కింద ఉంది కాబట్టి దాంట్లో ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ స్టేక్ అమ్మేశారు అది అది కేపీటీసీ అలా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అలాగే మేటాసన్ ఉంది ఇది మన సత్యం రామలింగరాజు గారు అక్కడ కూడా కొన్ని పద మీకు ఇన్ని వేల కోట్లతో మీకు ప్రాజెక్ట్ పెడతాం అనే వాళ్ళకి ఒక మచిలీపట్నం పోటీ ఇచ్చారు ఆఖరికి రామలింగరాజు గారికి వచ్చేటప్పటికి ఆయన సమస్యల వల్ల అది కూడా ఆయన నవయుగ గ్రూప్ అమ్మేయాల్సి వచ్చింది అట్ ది బిహెస్ట్ ఆఫ్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంటారు లేట్ వై వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు సో ఏమైపోయింది మనకి సింగపూరే నూట ఇరవై నూట ఇరవై మైళ్ళ కోస్తా తీరం సింగపూర్కే అలాంటిది ఎనిమిది వందల డెబ్బై మైళ్ళ కోస్తా తీరం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి దాంట్లో దాదాపు నలభై శాతం నలభై శాతం పైచులకు ఒక కంపెనీకే ఉంది ఒక కంపెనీకే కానీ సింగపూర్లో చూస్తే అక్కడ రెండు కోట్లు ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ దాదాపు డెబ్బై ఐదు బర్త్లు అది ప్రపంచంలోనే అత్యంత బిజీయెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ సో అంత ఆదాయం గవర్నమెంట్కి వస్తుంది అంత ఆదాయం గవర్నమెంట్కి వస్తుంది కానీ సో నేనేమంటానంటే ఇలాంటి పాలసీ ఇప్పుడు మనం ఈ రోజున గవర్నమెంట్ చేసేసింది తిరిగి లాక్కోగలరా అంటే ఏం చేయలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి రాజ్యాంగం ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది మేము ఇన్వెస్టర్స్కి ఇన్వెస్టర్స్కి ఏమో అంత సార్ ఈ రోజున ప్రభుత్వం వచ్చి ఇన్ని అవకతవకలు జరిగినాయి వ్యాన్పిక్ భూముల్లో ఇన్ని అవకతవకలు జరిగినాయి ఎస్సీజెడ్లో ప్రతి ఎస్సీజెడ్లు ఇన్ని అవకతవకలు జరిగినాయి అని చెప్పి లాక్కోవడానికి లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు కోర్టుకి వెళ్తారు వాళ్ళకి రక్షణ ఉంది వేల కోట్ల దోపిడీ చేసే వాళ్ళకేమో రక్షణ ఉంది రైతు కూలీకి మావులకి రక్షణ లేకపోతే ఇది ఎవరో ఒకరు మాట్లాడాలి కదా దీన్ని నేను చూపించకపోతే నేను తప్పు చేసిన వాళ్ళు అవుతాను సార్ ఇప్పుడు నాకు నా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి పెట్టుబడి పెట్టుబడి వ్యవస్థ ఉండే బాగా ఉన్న వాళ్ళకేమో మంత్రులు తెలుస్తారు లేదా ఇంకొకరు తెలుస్తారు ఇంకొకరు తెలుస్తారు అక్కడ ఉండే హమాలికు రైతు కూలీకు అరేకరం ఉన్న భూమికి ఎవరు నిలబడతారు వాళ్ళ పక్షాన ఎవరు మాట్లాడతారు నేను అభివృద్ధికి నేను ఎగేన్స్ట్ మాట్లాడలా అలాగే ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు పెట్టారు నేను నేను చెప్పేది ఇన్ని అవకతవకలు జరిగినాయి ప్రభుత్వం ఇంత బాధ్యతగా ఉండాలి అంటే నా ఉద్దేశం ఈ ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలను ఎన్ని ఫేజెస్లో డెవలప్ చేస్తారు ఈరోజు ఈ రోజున ఒకేసారి మీరు అంతా ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు వ్యవసాయం చేయకూడదంటే ఫస్ట్ ఐకో సిస్టమ్ అంతా దెబ్బతింటుంది చాలామంది దానికి గొలకురములు ఉన్నారు ఎస్సీలు ఉన్నారు ఎస్టీలు ఉన్నారు ఇది వీళ్ళు ఎవరికి భూములు లేవు ఒకళ్ళు ఉన్న అలా కూడా భూములు ఉంటాయి కాకపోతే వీళ్ళు వ్యవసాయాన్ని ఆధారం చేసుకుని బతుకు వీళ్ళందా అక్కడ వ్యవసాయం చేయకపోతే ఒకేసారి ఆఫ్ చేసేస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఉపాధి ఏంటి వాళ్ళు ఎలా బతుకుతారు ఒకవేళ వాళ్ళ ప్రభుత్వం వాళ్ళకి ఏ విధంగా సహాయం చేస్తుంది అన్నది నా మొదటి ఆలు నేను అడిగేది రెండు ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు ఈవెన్ స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చారు నేను వాళ్ళు కాదంటలా వాళ్ళని మనం ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాం మొన్న జగన్ గారు ఉండవల్లి గ్రామానికి వెళ్ళి నేను ఇప్పుడు రెండు వేల మళ్ళీ నేను ముఖ్యమంత్రి అయితే మీకు మీ పొలాన్ని మీకు తిరిగి ఇచ్చేస్తాను అన్నారు అంటే పోని వాళ్ళకి నేను సపోజ్ నేను రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వరకు చంద్రబాబు గారే ముఖ్యమంత్రిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలని నేను కోరుకున్నాను నాకు ఇష్టం ఆయన సంతోషం నాకు నాకు అసలు అందులో ఇబ్బంది కూడా లేదు నేను పెట్టి పాలిటిక్స్ అయితే చేయను నేను కాకపోతే కీడించి మేలించమంటారు ఒకవేళ ఆయన రాకపోతే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఒకవేళ ఆయన రాలేదు తెలుగుదేశం పార్టీ రాలేదు నేను కూడా వాళ్ళకి ఒత్తాసు పలికాను నేను కూడా సపోర్ట్ చేసాను నేనేం పారిపోను ఒకవేళ రాకపోతే జగన్ గారు చెప్పినట్టుగా ఉండవల్లి గ్రామస్తులు పొలాలు వాళ్ళని తిరిగి ఇచ్చేస్తే అలాగే బోల్డంత పొలిటికల్ రైవల్రీ ఉంటుంది ఆ రైవల్రీ ప్రకారం మొన్న నన్ను ఒక గ్రామస్తులు ఆ
ఒకవేళ ప్రభుత్వాలు మారిన ఈరోజు ఎవరు మారిన ఎవరు చేసిన ఏ ప్రభుత్వం రావచ్చు కానీ బేసిక్ గా రాజధాని కావాలి అని సంతోషంగా ఇచ్చిన వాళ్ళని మనం ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఎవరు వచ్చినా ఇంకొక పాలసీలు మారిన ఎవరైతే స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చారో వాళ్ళు నష్టపోకుండా ఎలాంటి రాజ్యాంగ పరంగా వాళ్ళకి ఎలాంటి రక్షణ ఉంటుంది ఒక్కొక్కరు ఇచ్చిన ప్రతి రైతుకి ఇవన్నీ ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సో నేననేది ఏంటంటే సోషల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ ప్రకారం మీరు ఫస్ట్ రైతు కూలీలు ఒకటి జాగ్రత్త వాళ్ళకి ఏం చేస్తారో ఒకసారి చెప్పండి అది నాకు అవసరం ప్రజలకు చెప్పండి రెండు ఈ పేతపూడి గ్రామస్తులకి ఉండవల్లి పెనమాక ఈ గ్రామస్తులకి వాళ్ళకి చాలా ఉంది కుదిరితే వాళ్ళని ఆ ప్లాన్ నుంచి తప్పించండి అంటే రింగ్ రోడ్లు కన్వీనియంట్ గా చాలా మంది వ్యక్తుల కోసం వంకర టింకర్లకు తిరిగిపోయింది రింగ్ రోడ్ స్ట్రైట్ గా ఉండాల్సిన రింగ్ రోడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటేనేమో ఇటు జరిగింది అటు వెళ్ళని చెప్పి మనకి పత్రికలు అన్నింటిలో అన్ని పేపర్లు కథనాలు వచ్చినాయి అట్లాగే ఒక భూమి అంటే నేను అనేది ఆ రింగ్ రోడ్లో కోలు అంటే భూమి కోలు వాళ్ళు రైతులు బాధ నాకు ఏమనిపించింది భూములు కోల్పోతే మాకు వేరే విధానం లేదు మీరు అర్జెంట్ గా తీసుకెళ్లిపోయి మీరు మీరు ఎక్కడ బతకమంటే పెనమాకాలు అనేది మమ్మల్ని బతకమంటే మాకు వేరేది ఏం తెలీదు నా పిల్లలు ఏమో చిన్న ఇంటర్మీడియట్ చదువుతుంది నా కూతురు నాకు ఇద్దరు కూతుర్లు నేను ఎలా పెళ్లి చేయాలి మీరు ఏమో వ్యవసాయం ఆపేయమంటారు వెళ్ళిపోమంటారు మీరు ఇచ్చే ఇదంటారు వాళ్ళు ముగ్గురే చెప్తున్నారు ఆ మూడు గ్రామాలు సో వాళ్ళ కోసం మీరు ప్రత్యేకమైన కమిటీ వేసి వాళ్ళ వాళ్ళ సమస్యలు ఏంటి తెలుసుకొని నేను అనేది నేను మీ ప్రాసెస్ కి రాజధాని దీనికోసం నేను అడ్డురాని కానీ వాళ్ళ కోసం మీరు ప్రత్యేకమైన కమిటీ వేసి వాళ్ళ బాగోగులు వినండి ఇంకేదైనా కన్వీన్స్ చేయండి కానీ సంతోషంగానే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి భూములు తీసుకోండి వాళ్ళ కన్సెంట్ భూములు తీసుకోండి తప్ప ఒక అవసరం అయితే లేకపోతే వారిని వదిలేదు అంటే మురళీమోహన్ గారు ఉన్నారు ఆయనకి ఈ మన అవుటర్ రింగ్ రోడ్ వేసేటప్పుడు ఆయన భూమి పోయింది అది నా వ్యక్తిగా తెలుసు చాలా బాధ కలిగించే విషయం ఇప్పుడు నాకేదైనా నష్టం జరిగితే నేను ఆర్థికంగా పనిచేస్తాను కాబట్టి నేను తట్టుకోగలను మురళీమోహన్ గారు లాంటి వ్యక్తి ఒక భూమి పోతే తట్టుకోగలరు కానీ కేవలం భూమి మీదే బతుకుతున్న వ్యక్తులు భూమి మీద ఆధారపడే వ్యక్తులకి మనం ఇంకొంచెం జాగ్రత్తగా వాళ్ళకి న్యాయం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అదొకటి నేను గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వాన్ని వినియోగించుకున్నాను అంతకుమించింది థ్యాంక్ యూ